大力神元族元神力，见过三位。西山以西的大力神元族啊，这是也想学着赤雷族一样回归主战场了呀。破纣之战后，封印削弱，这天下原来的格局倾覆在即。我大力神元族自是不愿意继续待在那荒凉之地，想来李兄也不会在这时候阻挡我们回归吧。这位水气浓重，似是从海中走出来的。海龙族，海千雪。啊，原来是海龙族的公主，早有耳闻。公主怎么开始插手起陆地之事了？难不成海龙族也想来陆地上争霸一番？不行吗？当然可以，这天下谁都争得，只不过。海域种族与陆地种族可向来不怎么对付。海龙族虽然带一“龙”字，但你们的始祖可不是龙，而是海蛇。陆地之人敬畏的是真正的龙族，对冒牌货可不会手下留情。妖烈阳，你竟敢侮辱我族！我只是好心提醒。妖、嗯、修，何必呢？大家都是自己人。人急了吗？齐全了，去哪里阻杀银虎王？就在这儿，我已在此布下屠虎杀局，任银虎王实力通天，也休想活着离开。我已派我族护族神兽金刚鹦鹉在高空关注四处动静。金刚鹦鹉如今已是六级妖兽，银虎王只要靠近，我们立刻便可得知。大家只需养精蓄锐。待银狐王到来，杀之即可。小族长，你假死之后琢磨了不少名堂啊，居然还搞出屠虎杀局了。埋葬于这壮丽山河、广袤天地中，也算是没有亏待他银狐王了。我提醒你一下，银狐王不见得会走这里。不、哦，他一定会走这里。我研究过银虎王，这个人有格局、有情怀，也很有血性。他若知道赤霞渊封印有异动，一定会以最快速度赶过去。而经过我反复的计算，这里是回归路线的最佳选择，所以，他一定会走这里。你对他评价倒是很高啊。这世间对手千千万。能让我竖起大拇指的银虎王绝对算一个，也正因为这样，我很想亲手杀了他。与我想法一样，银虎王高傲、自负、蛮横，但行事却有原则、有底线。哪怕作为敌人，有时候我也不禁想要赞赏他。只可惜，越是如此，我越要杀他。有他在，人族会越来越强大。这是绝对不能容忍的！怎么还不来？会不会银虎王根本不知道赤霞渊封印异动之事？我儿天一带着冰雨柔、金玉瑶等一直在赤霞渊附近活跃，不断刺激封印。银虎王早晚会得知的，再等等。老伙计，银虎王距离这里还有多远？银虎王没有走这里，他绕道去了前方。啊！你确定没看错？不会错的。来人面戴银虎面具，背负金乌神枪，御闪电白龙驹，定是银虎王。我们的计划泄露了。现在不是讨论这个的时候，如错过这次机会，带他回归人族。有人族全力支持，想杀他就更难了。你们五个速去阻杀他，虽然他绕路了，但你们全速直线向前，仍有机会抢在他前面。你不去吗？你觉得正面对抗起来，我们所有人联手就一定能杀得了他吗？你们去阻截他，最好是将他引过来。让我用屠虎杀局来杀他，唯有如此
，我们才有更高的胜算。嗯，萧组长说的对，引他来此，才有真正猎杀他的可能。嗯，哎、我也去看看。你注意点儿，不要暴露，随时回来告诉我情况。一定是有人指点了引火。以银虎王的个性，绝不该如此。若不能将他引来，就真的坏我大事了。我来了，就不能坏你大事了吗？银虎王，看到我，至于那么惊讶吗？你你怎么可能出现在这里？那就要问问你那只鹦鹉了。他觉得自己藏得很好，殊不知我老远就发现他了，所以就故意让他以为我绕路了。等他回来给你报信，我在暗中跟着他来看看。金刚鹦鹉可是六级妖兽，居然被跟踪而不自知，这鹦鹉王……不过你也挺让我惊讶的，居然能把海蛇族公主和神猿族的人都找来。你在假死期间很能折腾啊，也难怪能拉拢那么多附属种族脱离我人族。但，你现在就要为你的所作所为付出代价。你是不是以为没有他们协助，我就奈何不得你？是，<笑>你依旧是那么自负，你也将为自己的狂妄付出代价。此为逆天屠龙杀局，为你，我将此改名为屠虎杀局，只为杀你这头虎中王者。哦，这叫杀局？这是我。以百张十刀斩龙骨打造出来的。哼，叫！要记住你的承诺。妖梧桐得了机缘，必有行动。我是时候回归神城了。终于可以摘下面具。过一会属于王凡的日子了，好期待啊！叫！我就知道学弟该回来了。老学长能掐会算吗？是提前收到了情报。而且我查到，有人在逼学弟尽快返回神城。好，我们边走边说